Witam Państwa w drugim odcinku cyklu recenzyjnego Okupowanego Krakowa. Odcinku, który pod pewnym względem będzie wyjątkowy, bowiem przedstawimy dzisiaj Państwu książkę, która nie jest nowością wydawniczą, lecz na rynku znajduje się już od 80 lat. Jest to jednak książka bardzo ważna. Po pierwsze dotyczy bardzo ważnego okresu w historii Krakowa podczas II wojny światowej. Co więcej, jest to książka, z której regularnie korzystaliśmy podczas kręcenia naszych materiałów. A osobiście dodam, że jest to książka, dzięki której rozpoczęły się moje zainteresowania historią Krakowa z okresu II wojny światowej. Przedmiotem dzisiejszej recenzji będą wspomnienia Tadeusza Pankiewicza, zatytułowane Apteka w getcie krakowskim. Wspomnienia te po raz pierwszy zostały wydane w 1947 roku i od tego momentu były regularnie wznawiane nakładem wydawnictwa literackiego. Ja dysponuję egzemplarzem z 2017 roku. Zanim jednak przejdziemy do właściwej treści tej książki, zadajmy sobie pytanie, kim był jej autor. Tadeusz Pankiewicz był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym uzyskał tytuł magistra farmacji. Po studiach rozpoczął pracę w aptece pod Orłem, należącej do jego ojca, by ostatecznie stać się jej właścicielem. Apteka miała odegrać niebagatelną rolę zarówno w jego życiu, jak i historii miasta. Zlokalizowana w Podgórzu wraz z organizacją przez Niemców tzw. żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, znalazła się nieoczekiwanie w jej granicach. W latach 1941-1943, za zgodą władz niemieckich, Pankiewicz prowadził działalność w getcie krakowskim. Zgoda była udzielona z ograniczonym terminem, po upływie którego ponownie musiał zabiegać o przedłużenie ważności dokumentów. Dyżur nocny w aptece pełnił wyłącznie Pankiewicz, więc właściwie zamieszkał w pokoju dyżurnym przy aptece. Stał się jedynym nie-Żydem przebywającym na stałe w getcie, co było wyjątkową sytuacją w historii II wojny światowej. Okna apteki pod Orłem wychodziły na plac Zgody, który podczas niemieckiej okupacji pełnił niechlubną rolę umszlak placu. To na nim dochodziło do szydzenia z ludzkiej godności i to z tego miejsca odchodziły transporty do obozu zagłady w Bełżcu. Wszystko to widział Tadeusz Pankiewicz i postanowił uwiecznić w swoich wspomnieniach. Wspomnieniach, które trzymam w ręku. Przyjrzyjmy się przez chwilę technicznej stronie książki. Jej wymiary są niemal kieszonkowe, co jedynie ułatwia lekturę w każdym miejscu i każdym czasie. Okładka jest zaprojektowana z prostotą należną tematyce wspomnień. Widzimy zdjęcie, na którym znajduje się Tadeusz Pankiewicz w stroju farmaceutycznym, z fajką w ustach, a w tle znajdują się drzwi prowadzące właśnie do apteki pod Orłem. Projekt okładki i stron tytułowych został wykonany przez panią Elżbietę Totoń. Pierwsze słowa, z jakimi spotykamy się w książce Tadeusza Pankiewicza, to kilka zdań od autora oraz przedmowę do drugiego wydania. Nie dowiadujemy się niestety, jakim wydaniem dysponujemy. Wiemy jednak, że to z 2017 zostało oparte na wydaniu z 1995 roku. Książka jest podzielona na sześć rozdziałów, które w sposób chronologiczny prowadzą nas od powstania getta w Krakowie, aż po jego kres. Na jej kartach Pankiewicz przekazał relację z codziennego życia mieszkańców getta, akcje wysiedleńcze oraz likwidację getta. W swoich wspomnieniach wymienił ponad 240 nazwisk osób związanych z gettem krakowskim. Pojawiające się w książce postaci, miejsca i wydarzenia nabierają wręcz fizycznych kształtów. Książka jest napisana tak obrazowym językiem, że wręcz przenosi nas do okresu niemieckiej okupacji. W pewien sposób czyta się ją tak zwanym jednym tchem, mimo bardzo trudnej tematyki. Razu pewnego w godzinach popołudniowych wchodzi do pokoju Hauptsturmführer Kunde. W ręku trzyma metalowe kajdanki. Mówi do mnie, wie pan co, zrobimy kawał panią w aptece. Jaki, pytam. Ja pana zakuję, potem wyjdziemy razem z apteki tak, żeby panie widziały, pójdziemy o tam. Pokazał mi przez okno róg kamienicy naprzeciw apteki, tam schowamy się przed ich wzrokiem. Ja strzelę z rewolweru, rozkuję pana i wrócimy. Panie będą myślały, że pana zastrzeliłem. Będzie ubaw, powiada. Makabryczny kawał, pomyślałem, gdy mnie zakuwał. Po chwili wstajemy, wychodzimy. Moje panie, osłupiałe z przerażenia, nic nie rozumieją. Idziemy, stajemy za rogiem kamienicy. Kunde wyciąga rewolwer, ja duszę polecam Bogu, niepewny tego, co się stanie za chwilę. On strzela w górę, chowa rewolwer, rozkuwa mnie i śmiejąc się wychodzimy z załuka. Przyznać muszę, że bardzo śmiać mi się nie chciało. Trudno opisać, co działo się w tym czasie w aptece. Moje panie były pewne, że zostałem zastrzelony. Ponury kawał szczęśliwie się jednak zakończył. 
Wspomnienia Pankiewicza zostały przetłumaczone na wiele języków, takich jak hebrajski, niemiecki, angielski czy francuski i nic z tym dziwnego, bowiem trudno o lepszą, jeśli oczywiście można wprowadzić podobną kategoryzację do wspomnień związanych z Holokaustem, o lepszą książkę, która opisywałaby tamte wydarzenia niż właśnie apteka w getcie krakowskim napisana przez krakowskiego farmaceuta. Sam Pankiewicz wszelkie wyrazy uznania przyjmował z dużym dystansem. Powiadał, to co ja robiłem, każdy przyzwoity człowiek powinien zrobić. Ja nie robię z tego żadnego bohaterstwa. To był mój święty obowiązek. To oni zrobili z tego legendę, która mi się nie należy. Za działalność na rzecz ratowania Żydów został odznaczony 10 lutego 1983 roku medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Tadeusz Pankiewicz zmarł 5 listopada 1993 roku. Został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Podsumowując, książka ma wiele plusów. Jednym z nich jest na pewno cena, mianowicie 34 zł i 90 groszy. Kolejnym plusem jest niewątpliwie język, jakim książka ta jest sporządzona. A największym plusem jest wartość merytoryczna tych wspomnień, bowiem tak jak wcześniej wspomniałem, trudno o lepszą książkę poświęconą tamtemu okresowi. Warto również wspomnieć, że wydanie z 2017 roku jest wzbogacone o dużą ilość fotografii, mapę krakowskiego getta oraz słownik wybranych terminów i pojęć. Wydanie zawiera posłowie sporządzone przez profesora Czesława Brzozę, historyka Uniwersytetu Jagiellońskiego, niewątpliwego autorytetu w badaniach nad tym okresem historii. Jeśli chodzi o minusy tej książki, to to, co teraz powiem, jest dość nieprofesjonalne, ale moim zdaniem książka ta nie ma żadnych minusów. Oczywiście wedle upodobań i rozmiary mogłyby być troszeczkę inne. Do tego może przydałby się spis treści, którego w tym wydaniu brakuje. No, moglibyśmy jeszcze dodać między innymi kwestię tego, że zdjęcia mogłyby zostać wydrukowane na trochę lepszym papierze, ale wiązałoby się to ze zwiększeniem ceny książki. Bardzo polecam Państwu wspomnienia Tadeusza Pankiewicza zatytułowane Apteka w getcie krakowskim, ponieważ jeszcze raz to podkreślę, są kapitalnym źródłem do poznania historii krakowskiego getta, czy w ogóle Krakowa z okresu II wojny światowej. Także nie zwlekając książki w dłonie i do zobaczenia w następnym odcinku.